म यहाँ राजतन्त्र आउनु पर्छ भन्ने बारे म बोल्न आएको हैन र न त गणतन्त्रले मलाई आफ्नो फ्यान नै बनाउन सक्यो लास्ट केही इयर्सहरुमा एन्ड मलाई लाग्छ कि यस प्रोटेस्टहरु हुन पर्छ कुनै एउटा सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रोटेस्टिङ धेरै आवश्यक छ तर यसरी हेर्नु आजको दिनको यो हिंसात्मक प्रोटेस्ट देखेर लायो धेरै मान्छेहरुलाई प्रोटेस्ट र भायोलेन्स को बीचमा फरक था छैन प्रोटेस्ट भनेको एउटा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेसन हो जहाँ मानिसहरु आफ्ना ओपिनियन्स असन्तुष्टि र डिमान्ड फर चेन्ज लाई एक्सप्रेस गर्ने गर्छन् यो हाम्रो लोकतन्त्र र मानव समुदायको एउटा आधारभूत पार्ट हो र यसले जनतालाई राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक समस्याको बारेमा आवाज उठाउन मद्दत गर्छ प्रोटेस्टले धेरै फर्महरु लिन सक्छ पीसफुल मार्चेस लाइक गांधी ले करे को द सॉल्ट मार्च स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स जस्ते इकोनॉमिक स्ट्राइक्स लेबर स्ट्राइक्स सिटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन्स जस्ते स्टूडेंट प्रोटेस्ट धरना र अनसन हरु भए एट द वेरी कोर प्रोटेस्ट भनेको जनचेतना फैलाउन अथोरिटीज हरुलाई प्रेसराइज गर्न र एउटा चेन्ज डिमान्ड गर्ने उद्देश्य राखेर गरिनु पर्छ तर कुनै एउटा प्रोटेस्ट मोस्ट इफेक्टिभ र सक्सेसफुल हुनलाई त्यसको स्ट्रेटेजिक पीसफुल र अर्गनाइज्ड हुन सबैभन्दा आवश्यक हुने गर्छ तर आज चाहिँ 15 को दिन काठमाडौँमा यो अर्गनाइज गरिएको यो अर्गनाइज्ड प्रोटेस्ट एउटा सक्सेसफुल र मोस्ट इफेक्टिभ प्रोटेस्ट को एक्ज्याक्टली उल्टो नै थियो र आजको यो प्रोटेस्ट पछि म अलि कन्फ्युज्ड पनि भए कि इनी प्रोटेस्टहरु यो र्याली जुलुस निकाल्ने भनेको हाम्रो देशलाई राम्रो बनाउन हैन हाम्रो देश विकास गर्न हैन हाम्रो नेपाललाई एउटा सुन्दर शान्त र ग्रेट नेपाल बनाउनलाई हैन त सो के आज हामीले देखे जस्तो हिंसात्मक र मोस्ट स्टुपिडिटी ले भरिएको प्रोटेस्ट ले बन्छ त सुन्दर शान्त नेपाल वाइल फ्रस्ट्रेटेड हुनु र रिसाउनु भनेको एउटा नेचुरल कुरा हो यस्तो प्रदर्शनहरु देखाउँदा खेरि प्रोटेस्ट गर्दा खेरि भायोलेन्स यस्तो सिनेरियोमा अलवेज काउन्टर प्रोडक्टिभ नै हुन्छ र एउटा राम्रो कजको लागि भइराको एउटा लेजिटिमेट मुभमेन्ट लाई भायोलेन्स ले केओस मा चेन्ज गर्दिन्छ जब एउटा प्रोटेस्ट गर्दा खेरि भायोलेन्स को सुरुवात हुन्छ त्यहाँ जम्मा भएको त्यो भीड को फोकस मेन कज बाट डिस्ट्रक्सन तिर शिफ्ट हुन जान्छ र यो मॉब मेन्टालिटी र एलाई कन्ट्रोल गर्ने चक्करमा अझै बढी डिस्ट्रक्सन हुन जान्छ किनकि यो एउटा नेगेटिभ फिडब्याक लूप हो यसरी राम्रो कजको लागि अर देश बनाउन नै गरिरहेको यो प्रोटेस्टमा भायोलेन्स को सुरुवात भएपछि यहाँ नि र प्रोटेस्टरहरुको र इन्टायर प्रोटेस्टको कोर भ्यालुज र क्रेडिबिलिटी माथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्छ उदाहरणको लागि यदि हामी सबैजना सडकमा उत्रिएर करप्सनको अगेन्स्टमा र्याली निकालिरहेका छम करप्सनको अगेन्स्टमा प्रोटेस्ट गर्न लागेको छम भने करप्सन को अगेन्स्ट में प्रोटेस्ट कर भाट बटे यो स्टोर लोड़फाड़ कर वैंडलाइज कर लुटपाट कर अब आप आजसम जो जनता ने सरकार चोर बनी रखे थे तो जनता भी तो चोर नहीं रही आखिर र प्रोटेस्टर यह बुझना आवश्यक कि भाट बटे नहीं प्राइवेट अर्गनाइजेशन हो तो कुनै नेताको घर हैन त्यो कुनै नेताको सम्पत्ति हैन प्रोटेस्टहरुमा यति धेरै भायोलेन्स लुटपाट भ्यान्डलाइजिङ हुन थाल्यो भने त्यो प्रोटेस्टको मेन जुन एम छ मेन उद्देश्य छ त्यो पूरा हुन पाउँदैन र त्यो पूरा हुन भन्दा पहिले नै सरकारले एक्सट्रिम कन्ट्रोल मेजर्स लाइक कर्फ्यु अर सेना परिचालन गर्नै पर्छ र त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि तपाईहरुको प्रोटेस्ट नै रोकियो त्यहीनिर इफ त्यो प्रोटेस्ट नन भायोलेन्स छ र राम्रो कजको लागि हो भनेपछि र धेरै मान्छेहरुले मिलेर गरिरा यति धेरै तपाईसँग जनता छ प्रपर नन भायोलेन्ट प्रोटेस्ट थियो भने त्यसलाई सप्रेस गर्ने अप्ठ्यारो हुन्छ उदाहरणको लागि मार्टिन लुथर किङले गरेको उहाँको नन भायोलेन्ट सपोर्टलाई जब सरकारले दबाउन खोजेको थियो इट वाज क्लियर कि त्यहाँनिर अनजस्टिस भइरहेको छ र सरकारको ब्रुटलिस्ट माइन्डसेट पनि त्यहाँ देखियो र संसार भरि नै यो कुरा फैलियो चर्चा परिचर्चा भयो र मार्टिन लुथर किङले लाइक ग्लोबल सपोर्ट नै पाएको थिए उनको त्यो मुभमेन्टको लागि पीसफुल एंड एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोटेस्ट को एवं अर्क इक्जापल हो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जिसको कोर फिलोसफी नहीं थी कि भायोलेन्स हम करेन भायोलेन्स इज अफ द टेबल हमें के करने होने जी अनजस्ट ल जी नराम लजर बना को हम अगेन्स्ट में जनता को अगेन्स्ट में तेल हमी शांत भर नन भोलेंट रूप से पालना नहीं करतेन रो वे में पैसिवली एग्रेसिव भर प्रोटेस्ट करो कुछ सक्सेसफुल भो इंडिया में रज काठमंडू में भग प्रोटेस्ट मैं वन अफ द मोस्ट भोलेंट एंड वन अफ द मोस्ट स्टुपिडेस्ट प्रोटेस्ट पी भन्न सकु यस्ता केओटिक र भायोलेन्ट प्रोटेस्टहरु भन्दा नन केओटिक नन भोलेंट पीसफुल तर 
पैसिवली एग्रेसिव प्रोटेस्ट हर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होने कुछ साइंटिफिकली नहीं प्रूफ यो टॉपिक में एटा फेमस स्टडी डन बाई एरिका चेनवेथ एंड मारिया जे स्टीफन जो कि वहाँ को बुक वाइस सीविल रेजिस्टेन्स वर्क्स द स्ट्रैटेजिक लॉजिक अफ नन वाइलेंट कन्फ्लिक्ट टू थाउजेंड इलेवेन में रेकर्डेड रहा लगभग तीन सौ भाग बड़ी प्रोटेस्टर स्टडी कर इसको रिजल्ट के आयोजने जी भाइलेंट प्रोटेस्टर होनेर को सक्सेस रेट करीब छब्बीस प्रतिशत होने नन वाइलेंट पैसिव एग्रेसिव प्रोटेस्टर को सक्सेस रेट ये भाग मोर देन डबल होंड दैट इज फिफ्टी सिक्स पर्सेंट हो यह दुर्गा प्रसाद जी को महान लीडरशिप में भग शांतिपूर्ण प्रदर्शनी भाई बड़ी डिसअपोइंटेड छू अर्ग में एंड दैट इज जब तैंका का सर्वसाधारण जनता लिटरल भाट भटेनी स्टोर लैंडलाइज और लुटपाट कर अंकल ने तो लिटरली फ्रिज तानेर लू यार फ्रिज घर लगे राजतंत्र आँच ल एटा भीड़ को सीचुएसन में तो मब मेन्टालिटी के भाइलेंस धे बढ़ला अरे तिनी साइड में हेन कुछ रेस्पोन्सिबिलिटी देखतेन लाइक भीड़ में बसर ढुंगा फाल्न को रेडिट में गए कमेंट कर बराबर हो जहाँ तब को आइडेन्टिटी एक्सपोज होते रईसंग कुछ आइडेन्टिटी नहीं छेन तब कि अकाउंटेबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी फील कर एक्शंस प्रति रही नहीं हो भीड़ मेन्टालिटी को भीड़ में प्रोटेस्ट भाइलेंस धेरे होने गर्व तर स्टोर लुटपाट होता खेल तो तैंर तब एज अ जनतासंग एटा कन्सिस्स डिशीजन हो तबसंग एट इंडिविजुअल चोइस हो कि सुड आई डू इट और सुड आई नट डू इट रस्त सीचुएसन में गए मानस को नैतिकता देखि ये कुरा मैं एवटे कुरा याद आँच एंड दैट इज युवल नो हरारी को सीपिन्स बुक में मेन्सन कर एंड दैट इज इमेजिनेरी अर्डर्स और काल्पनिक व्यवस्था हम जी रूल्स एंड रेगुलेसन्स दिज अल आर इमेजिनेरी अर्डर्स हमें इमेजिन कर बनाए रूल्स वर्ड्स व्यवस्था जो कि इमेजिनेसनम एक्जिस्ट कर यदि तब मे हो तब को लगी तब मैन है तब को लगी सो आज स्टोर भैंडलाइज कर प्रोटेस्ट को सेनारिओ में यह इमेजिनेरी अर्डर नहीं ब्रेक होर सर्टेन टाइमसम को लगी कुने रूल्स और रेगुलेसन्स होते हैं तस्त सीचुएसन में एट मानस को ट्रू सेल्फ झल्किने मानी ल अब हम ये स्टोर लुटपाट कर मानव एकजा यो सीचुएसन में थी अरे एंड मानव तो मैं साइकोलॉजिकली मेच्योर थी जिसको एट मोरल हाई ग्राउंड छेसिक लाइफ एथिक्स मंत्री तैंर तो वैंडलाइजिंग रुटपाट में सहभागी न होना चूज कर आज मैं हम जनता ने इसी लुटपाट गए देख र मैं लाज लो सा दैट इज एक्सट्रीमली एम्बारसिंग फ्रस्ट्रेटिंग एंड इसलिए लिटरली देखा कि नेपाली जनता साक्षीक भेड़ा नहीं होने नई को अलग साइकोलॉजिकली मेच्योर मं यो बिहेविर में पार्टिशिपेट कर सकता तो ओके दिस वाज अ सर्ट सीम्पल साइकोलॉजिकल एनालिस अफ द सीचुएसन तब कमेंट कर दून होगा थैंक यू फर वॉचिंग नेक्स्ट भिडियो टपिक जो कि आई रह भनी रह दैट इज एस्ट्रोलॉजी एक्सपोज और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी हमें साइंटिफिकली हेल्डअप हो क्या टेस्ट कर प्रपर भिडियो आई रखे तो हेन सब्सक्राइब कर एंड थैंक यू फर वॉचिंग